Хорнбург взят, Рохан поставлен на колени, у них осталось только два селения. Это крепость Дунхару, со взятием которой судьба Рохана канет в лету, и маленькое селение Восов, которое мы могли бы захватить, но боюсь... Достаточно страшно это делать, так как рядом бродит целый стек под предводительством Фарамера. Тут и рейнджеры Тилена, и три отряда ополчения Гондора. Также есть и другие лучники, пиларгерцы. Неплохие лучники Гондора, копейщики Гондора. В общем, есть с кем пободаться, да и, боюсь, эта атака нам пока будет не по зубам. Наш диверсант Лурд со своей уже небольшой армией, но при этом закаленные опытные ветераны, которые набили оскомину в сражениях против гондорцев, продолжает свои диверсионные работы на их территории. Ну и в принципе на этом ходу мы сделали все, осталось только передать ход дальше. Я так понимаю, все мои войска походили. Ну и в этой серии мы продолжим разговоры о Гендальфе. Митрандере, как бы его там не называли. Ах, жаль, не получилось захватить у Эриадора поселение нашего союзника Бырик. Почему жаль? Потому что иначе это поселение перешло бы к нам во владение, а так придется оставить его за союзной армией. Так, Этрин у нас отбирают, но мы его и так разграбили. Так что все золото, которое там находится, достается Досталось уже нам. Гондору теперь осталось отстраивать это поселение. Пытаться восстанавливать постройки, которые были в нем утрачены. А мы его потом опять отберем. Куда пошел Фарамир, я так и не заметил. Но боюсь, как бы он не пожаловал к нашим границам, к Альтбургу. Бунт в Этрине. Это не страшно. Эти ребята идут к нам. Хочу проверить. Ага, по дороге никого нет. Ну и вместо того, чтобы смотреть на то, что происходит возле мина Стирита, мне важно проверить дорогу к Альтбургу, чтобы на ней случаем не обосновался Фарамер. Да, ложная тревога. Итоги хода. 9000 в нашей казне есть. Огромнейшая держава. Правите самым большим королевством. Ух ты, уже? А как же Мордор? Четыре постройки готово. Ануланд, Пинат Гелен, Энтовброд и Фольдбург. Еще два селения объявили о том, что они могут быть расширены. Куда же вы отошли? Да, не позволяют мне совершать диверсии. Ух ты, катапульты, трибушеты. Как серьезно. Вон пиларгерцы, а вот это объединенные войска. Ладненько, все нам становится ясно. Фронт с Гондором далеко не будет таким тихим и спокойным. Где-то у меня есть возможность нанимать войска и объединять их. Давайте сейчас еще проверим, что происходит здесь. И дабы не терять больше поселений, идем, идем, идем прямым ходом на Дунхару. В осаду его. Подведем подкрепление для того, чтобы осадить. Что там по нашим лучникам? И чтобы сопротивляться Гундеру, нам здесь понадобится немалая армия. Так что, наверное, сейчас продведем, подведем, э, смотр проведем, точнее, наших войск. Это нас 
получится три отряда, шесть отрядов с тяжелой пехотой рук Хай, два отряда лучников, копейщики снага в порядке, четыре отряда лучников, пять отрядов практически будут действовать, один отряд охотников за головами, один отряд варгов, хорошо. Думаю, этой армии нам хватит. Лучников идем на переобучение в Изенгард. Ну и, наверное, дабы не ждать с моря погоды, идем встретим этих ребят. В комментариях вы отписывались насчет того, что... Стоило бы дать какое-то время Мордору, Гондору, Хараду на взаимные разборки внутри этих территорий. А нам отвлечься на это же самое время от территории Гондора, не кушать их, не подъедать и заняться, к примеру, созданием Северной Армии, чтобы ударить по Арнору. В общем-то, так как мы самая большая сейчас империя, мы можем какое-то время уделить внутренним делам строительству, подготовке войск, усилению армии и тому подобным вещам, вместо того, чтобы продолжать прессинг. В общем-то, если нам и продолжать, куда прессинг, так это либо на территорию эльфов, коих вынести будет очень сложно, либо продолжать прессовать Гондар, его мелкие города, и слать все войска сюда, игнорируя угрозу Эриадора, либо разделиться между Гондаром и Эриадором и Работать с текущими потребностями. Бьют, допустим, со стороны Ириадора наших союзников. Идем к ним на помощь. Бьют со стороны Гондора нас. Работаем с теми, кто нас бьет. Ну, еще была идея насчет того, чтобы собрать армии мелких недоумков с нага и повести их в бой против Ириадора, набирая таким образом хороших полководцев. Так, ну количество армий нужно увеличивать. Рубаки у нас здесь были наняты. Копейщиков где можно нанимаем. Так-то у нас и получится армия недоумков, которых мы пошлем против Эриадора. Тут тишина. Пострадавшие идут на переобучение. Объединим их. Итак. Ну а Саурон, в принципе, может... Расставить пару башенок на северной территории и возглавить армию, которой мы будем захватывать два... Важных торговых центра, два Тарбада, может оставить нашим союзникам и Бырик. Хотя, в общем-то, все решится, когда мы объединим армию, создадим, так сказать, эту самую северную группировку. И что будет к тому времени, в общем-то, с тем и будем воевать, то и будем пытаться контролировать. Либо растить Адорн, таков наш выбор, либо для красивой битвы может все-таки отправить лучников на фронт. С Кондором. Этих ребят пока не выводим. Ладно, давайте вкладываться в экономику. Посмотрим, какие города у нас нуждаются в постройках. Это вброд у нас защищен. Темница, увеличение дохода и лазучек. Везде есть какое-то увеличение дохода. Дом вождя. Храм Мелькора, Свинарник. Амбары и 8900 золотых. Здесь мы наняли лазутчика. 
Он у нас идет на север. Энн Эдвайт. Деревянные стены. 3800. Бесплатное содержание войск 2. Численность войск 2. Давайте построим Лонкангрен, Орача Харчевня. Нет, такие уделим денежную массу. Все-таки отправим Усиление побогаче. Рынок. Увеличение количества товаров. Увеличение дохода от поселения плюс 40. Выбираем рынок. И 3000 у нас остается для того, чтобы расширить еще какое-нибудь поселение. Тирит Андуин. Тут либо дождемся Дейла, либо Саурон своими силами все вымесит так, что к нам просто сюда никто не придет. Кузни тоже. И что сможем запланировать? Плавильная печь, 4000 мастерская кольчужника, а какая казна? 14 тысяч. Хорошо, нам хорошую казну обещают. В принципе, можем, можем вложиться в расширение Тирит Андуина, дабы поддержать порядок. Знаем, что если долгое время селение не расширяется, это тоже очень негативно влияет на общественный порядок. В остальном все наши перемещения мы сделали. Да, тяжелый выбор, когда решаешь, что строить, а денег на все не хватает. Понятно, что приходится делать выбор в пользу чего-то одного, но с другой стороны, какой бы выбор ты ни сделал, в результате речь идет о сотнях золотых монет. Не о тысячах, так что печалиться не стоит, даже если выбор чуть-чуть не верен. Ничего страшного. Ну что, будем сражаться. Разбивать армии гондорцев, раз они поленились объединиться в единую группу. Кстати, сегодня очень хороший день. Опять погода. За окном замечательное, прохладно вместо жары. Не то чтобы холодно или там зябко, мерзко, как это бывает, когда часто идут дожди, а именно такая приятная прохлада. Так, выставляем наших оргцев. Все как обычно. Копейщиков смешиваем с лучниками на тот случай, если вдруг... Кстати, можно уже привыкать объединять это все в единый костяк. Теперь даже сделаем так. Такая ловушка, которая готова в любой момент захлопнуться. К нам идут лучники. Надо кого-то послать, принять на себя урон. Пусть это будет какой-то второстепенный полководец. И насчет Гендальфа. Вопреки надеждам Гендельфа Саурон не был ослаблен атакой совета на долгую дур. В 2951 году, спустя 10 лет после битвы пяти воинств, Саурон открыто объявил о себе и отстроил Барадур. Это была, конечно, наглость, неслыханная с его стороны. Идем к лучникам. Но в нашу цель входит просто их напугать. Мы не будем проводить столкновение с тяжелой пехотой Дул Амрата, потому что это может закончиться для наших пехотинцев очень плачевно. Приблизиться, затем сразу изменить направление бегства и отойти. Нас немножко останавливают, просто даем нашим лучникам возможность обстреливать лучников врага, таким образом получая определенное, небольшое, но зато тактическое преимущество. Копейщиков выдвинем вперед. 
сейчас встретим нашими копейщиками эту биомассу, которая идет в нашем направлении. Стражники Дол Амбрата. Ну, это мечники. С мечниками будет рисково сражаться, но, тем не менее, я думаю, стоит попробовать. Выбора особо у нас нет. Отряд отправим против лучника. Один. Лурцем атакуем, а вторыми мечниками прикроем эту всю конторку. Удар с натиском. И голубое смешивается с черным. Значки лебедя с белой дланью. Мораль врага упала ниже плинтуса. Так, наша снага. Испугались. Теперь догонять, брать в плен. И добивать. Погиб вражеский полководец. Вражеские разведчики обращены в бегство. Где-то и по-нашему попадает. Приказ атаковать только убегающих. А лучники снага за то, что хорошо бегают, пусть отправляются и добивают врага отступающего. Они уже испугались. Но мы больше внимания обратим на ополчение. Может даже и зря. Лучники более опасны цели. Но надо забирать в плен тех, кто подороже. Я не помню, кто из них, кстати, дороже стоит. Съедаем. Догоняем и съедаем. Ускорим течение битвы. Темный властелин, укрепившись в Мордоре, стал готовиться к открытой войне, проявив свои дипломатические способности. Саурон начал собирать армию, которая бы сокрушила остатки Дунаданов и эльфов. Гарсаур призвал Харадрим, Ханцев и Стерлингов с моря Рун, заключил союз с корсарами Умбара. Множились орки и тролли. Саурон достиг пика своих генетических способностей, выведя самое страшное оружие – Олакхай. Разведчики Мордора обшаривали весь восточный берег Андуина в поисках кольца. В ответ на это мудрые в 2953 году собирают полный совет, который стал последним. На этом совете активно обсуждалась тема колец власти и кольца Саурона в частности. Везде мы пытаемся нагнать и уже 214 пленников у нас есть. Саруман продолжал уверять, что единственное кольцо сгинуло в море. При этом Саруман замечает возросший интерес светлого странника к этой проблеме, серого странника к этой проблеме и устанавливает слежку за Гендальфом. Собрав данные, Саруман отмечает интерес Митрандера к Ширу и отправляет своих шпионов в Бри Южную Четь. Сам маг, не подозревая о слежке, часто навещает своего друга Бильба, отмечая при этом удивительную стойкость Хоббита к течению времени. Гендальф много странствует и однажды встречает следопыта Арагорна. Будущий король воссоединенного королевства Арагорн II Элисар, и они становятся друзьями. После встречи с Гендальфом Арагорн отправляется на юг, где сражается с войсками Мордора. В 3000 году случилось самое страшное событие. Саруман, находясь в Ортханке, решает воспользоваться палантиром, чтобы вызнать планы врага, но попадает в ловушку Саурона. Вот а мы еще не всех прогнали. В ментальном поединке Саруман терпит поражение и попадает под власть темного владыки. Двойная игра Сарумана в прошлом обернулась полным предательством. Совет долгое время об этом не знал. На следующий год Бильба устраивает большой праздник в честь своего 111-летия. 
63 на 476. Несмотря на то, что это хорошая победа, стоит понимать, что с каждой победой мы теряем и теряем войска. Соответственно, и шансы сразиться с тем войском, которое подходит у нас к Калымбелю. Ну, как и шансы дождаться подкрепления. У нас три отряда очень сильной пехоты Урукхай. Она вселяет в нас надежды. Также опытных лучников. Есть копейщики на всякий случай против кавалерии. В общем-то, есть на что опереться. Выкуп. Наш лурц диверсант продолжает приносить нам денежку. Ну а вот от этого 52. Пятьдесят два, Оставить, что ли, на съедение. Может, даже замену произвести. Опытных воинов отвести в Эрех, а лурцам все-таки отступить. И готовится сдавать Каламбель Гондору. Разруш... Разрушить там тоже постройки. И потом в следующий раз опять пройтись по нему. Все будет зависеть от того, осадят, не осадят. Дело в том, что нам понадобится еще один ход. Мы берем Дунхару, тогда высылаем подкрепление и сможем бороться с Гондором успешно. Но боюсь, если они на следующем ходу осадят то только через ход мы сможем подойти. Можем не успеть, есть такой риск. Если осадят, будем разрушать постройки. Ладно, на этом ходу мы тоже достигли всего, что могли достичь. Разве что можем проверить, почему это они отступили и собирают ли они дополнительные войска. Как-то так вышло, что это сражение они проиграли. Дуны Арт оказался крепким орешком. Судя по тому, что отводит Ириадор своей армии, выйдет так, что нам приход... придется смириться с тем, что у нашего союзника здесь будет два поселения, самим забрать Тарбады и идти на север, укреплять мощь нашей империи. 1600 золота у нас есть, ждать не ждать Каламбель, может сейчас стоит разрушать постройки и взамен них производить какое-то строительство какое-то и где-то ладно давайте передадим ход там уже будем дальше решать рохан естественно ничего не может сделать нет у них армии сопротивляться нет у них сил селение воссов если станет рыбельским то скорее всего перейдет под владение гондора Итак, Гендальф приезжает на празднество, где Бильбо, устав жить в шире, произносит прощальную речь, после чего надевает кольцо и исчезает. Гендальф следует за невидимым Бильбо, испугавшись силы кольца. Встретившись с Бильбо в бэк-энде, чародей начинает понимать, что Бильбо владеет не одним из малых волшебных колец, а одним из великих колец власти, которые очень опасны для простых смертных. Мудрец убеждает хоббита оставить кольцо своему наследнику Фрода Бэггинсу чтобы избавиться от губительного влияния кольца. Гендальф просит следопытов Эриадора охранять границы Шира, а сам чародей отправляется на поиски Голума. Во время путешествия маг встречает Арагорна, который, узнав историю Бильба и Фрода, предлагает свою помощь. Гендальф соглашается и возвращается в Шир, чтобы узнать, что с Фрода. Таких квизитов мудреца было несколько, но все они были в тайне, так как хоббиты подозревали мага в исчезновении Бильба. Тем временем Голум, выбравшийся из своей пещеры на поверхность, притягиваемый зовом Саурона, медленно продвигается к Мордору. В 3009 году он попадает в руки мордорских стражей и переправляется в Бараддур, где пытками Гор Саур вытягивает все из Голума и узнает о Шире и хоббитах. Интересная история, не оторваться. Мордор, рун, мордор, мордор, мордор. Да, одна морда у нас висит в списках лучших. Конкурент не дает покоя Саруману. Источник зависти и злости нашего великого императора. Хорнбург, Изенгард. В важных 
в самых важных поселениях постройки. Бойня, улучшение полей, увеличение производства пищи плюс 4 или снижение стоимости переобучения на 20% увеличение количества товаров. Выберу-ка я, наверное, вот это, так как нам предстоит переобучить много отрядов теперичи. Три отряда привели и еще отряды идут в этом направлении. Итак, Великая Северная Армия собирается под предводительством Сарумана. К порядку и авторитету. Но без лучников. Как говорится, одно говенцо поступает в эту армию. Копейщиков переобучать смысла не вижу. Лучше переобучению подвергнуть воинов покруче. Так, наем строительство. Конюшни Владык. 2400. Наездники на Варгах. Тенюшка нам, конечно, нужна. Но мы можем пока что обойтись и без них. Эуч! Сори, Лурдс. Подкрепление к тебе так быстро не придет. Сбили осаду. И где? Враги отступили от Каламбеля, решили оставить его нам. Ну тогда, тогда остается вопрос, что же делать наш, нашему дивер, диверсанту. Обосноваться на переправе и ждать. Ладно. Заново объявляем осаду. Шпион. Шпиона отправляем выслеживать гондорские армии. Да, они отступили. Видимо, у них появилась другая угроза. Тоже осадим с двух сторон. И скоро наши армии столкнутся. Четыре тысячи золота. Сейчас будем решать, на что их будем тратить. Так, в Хоренбурге мы впоследствии сможем нанимать очень много хороших войск, но это лишь впоследствии, поэтому, наверное, стоит вложиться в храм Мелькора. И проверить поселение на возможный найм. Копейщиков у нас уже много. Можем отправить на фронт с нагозастрельщиков. Ого, и тут три бойца. Переобучить никого не можем. Отряд лучников. В общем-то... Вот такие вот силы тоже можем добавить в армию Сарумана. Не знаю, будет ли в Тарбадах гарнизонный скрипт, но знаю, что эти войска ему понадобятся. Поэтому введем их на войну и нанимаем еще три отряда в Фольдбурге. 
Увеличение дохода плюс 10. Не лучшее из построек. Но, наверное, на тысячу ничего другого придумать и не получится. Вот как они решили. Они решили послать к Альтбургу небольшую армию, но я всего лишь передам подкрепление после захвата Дунхару Лурцу. А так-то у меня армия здесь останется защищать эти границы. Или построить здесь святыню Мелькора. Давайте святыню Мелькора построим лучше. Наш дипломат оценит ситуацию. Сведения о карте. Выплата. Может быть, вы готовы будете заплатить нам 200 золотых. Взаимовыгодное предложение. Заработали денежку. Так сказать, по ходу дела. Неплохо. Одобряю. И, в принципе, можем передавать ход дальше. В этой серии сделаем чуть больше ходов, чтобы подвести уже наши основные войска наконец-то к каким-то решительным действиям. После нас ждет осада Дунхару, разборки с Гондором и поход нашей северной армии против Тарбадов. Ожидать, что Эриадор задавит Дунарт не приходится. Видим, что они решили поменять свои приоритеты. Вот так вот нажили атаку. Гвардия Фонтана, пехота Гондора, копейщики Гондора и все это против нашей армии. Давайте посмотрим, кто победит. Тут нужно будет хорошо действовать тактически, потому что это война среднячка и элиты против захудалых снага и ничего не умеющих гоблинцев. В 3017 году третьей эпохи Голума отпускают из восьмилетнего плена со строгим приказом в случае находки кольца принести его в Барадур. Почти сразу хоббит попадает в новый плен. На этот раз в руки Арагорна, и тот переправляет Колума в Чернолесье к эльфам Трандуила. В этот же год Гендальф приезжает в Минастирит, где читает записи Сильдура о кольце Саурона, а также в Чернолесье, беседует с Голумом, с огромным трудом вытянув из него историю обнаружения кольца. Вот такая вот интересная история. Я не знал, что он был в плену аж 8 лет. Может быть, невнимательно читал и смотрел. Тут нужно очень-очень мудро расставить наши войска. Наверное, копейщиков пошлем на убой. У нас не будет кавалерии, которая может выручить своим натиском, чарджем. У нас будет исключительно тяжелое сражение. Плюс гвардейцы фонтана. Ну, лучники снага. Они не против гвардейцев фонтана, я думаю. Хотя сражаться против тех, у кого есть щит, тоже безумие. Они стоят. Ладно, может подойдем поближе. Нанесем, так сказать, первый удар. Попробуем смутить врага или разделить нашими варгами. Ладно, давайте такие гвардейцев фонтана. Почему? Потому что у них нет щита. Я понимаю, что у них невероятная защита, но против лучников они сейчас куда уязвимее. Тем более со стороны щита, если мы будем... О, замечательно. Они еще и повернулись к нашим лучникам, тем местом, которым надо. 42. Почему их 42, а у нас их было 32, я не знаю, ребят, честное слово. 
Ну, раз 42, то 42. Хотя и этих... А, почему 42? Ответ ясен. И этих 152 и 153. Разная шкала величины юнитов. В этой компании я выставил не средний, по-моему, отряд, а большой и не максимальный. Не максимальный точно. Иначе их было бы под 200. Опять смутим своим подходом. Первый залп слабенький. Почему-то стреляют не все, а лишь единицы. А вот на время второго залпа им бы надо уже бегать. Не, не пронимаются они нашими лучниками, не пробиваются. Тут есть уже какие-то жертвы, но только один процент. Перегруппируем. Все-таки 42. Да, тяжело будет с ними сражаться. И опять же отойдем. 41. Хорошо. Тоже кого-то убили. Будем бегать, пока не израсходуют весь боезапас. Двоих. Троих есть уже какой-то результат. И половину колчана. Тут они поворачиваются в нашу сторону. Теперь наше время отступать. Ну-ка, 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 давайте. Закидывайте противника. Что ж вы стоите? И выставим их к обороне. Подготовим. Как-то сейчас будем все это дело взламывать. Давайте, давайте, зал... залпуйте! Залпуем и отходим. Залпуем и отходим. 37. Ну же, ну же, 35. Вот так вот лучше. Разделяем вражеские войска. Еще один залп даст снага. Но то, что мы успели убить 11 бойцов, гвардейцев фонтана, это, конечно, нашим воинам честь. Лучников отводим. Бьем копейщиками, замыкаем другими нашими воинами. Пока наши сражаются с единичками, эти могут залповать. Ого, они на выручку гвардейцам идут. Не уследил. Отходите, отходите. Разворачивается. Сейчас попробуем закрыть их со спины, ударить до прихода пехоты Гондора. Залповать никак не хотят. Два 
23. Да, удается нам поубивать их. Но теряем много наших копейщиков. Да, в общем-то, тут рядом вражеская пехота. Но они хотят наших лучников. Семнадцать. Бейте их, бейте. Сто девять, сто семь. Чего вы толпитесь? Атаковать. Вау. Не усмотрел, нагнали. Одиннадцать. Будем надеяться. А, ну у них лок морал, то есть, в принципе, не, не побегут эти. Остальные могут побежать, если их зажать. Но мы выиграли с вами какое-то время. Пусть побегают. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. И отступаем. Отступаем, отступаем, отступаем. Есть. Гвардейцев фонтана вроде уничтожили. Может, один-два остались. Но их добили. Всех остальных сейчас будем закрывать и всковыривать. В буквальном смысле этого слова будем всковыривать этих гондорцев. Иначе тяжело будет. Да стреляйте же вы. Что же вы такие тупенькие? Снага. Блин, ну это пехота. Потрясены. Будем надеяться, что у них просто не выдержат нервы сражаться с нашим полководцем. Колеблются. Подводим лучников. Сюда нужно как больше отрядов, как можно больше отрядов привести, чтобы враг испугался. Есть, появился наш отряд, и уже они колеблются. Но все еще верят в свою победу. Так, мы пока подставляем наши отряды. Давайте, 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 давайте. Пока... Поколебите. Или поколебите. О, отлично. Теперь собрать урожай. С копейщиками будет легче сражаться нашей пехотой. Копейщиков мы изрядно заставили побегать за собой. Сейчас возьмем очень много дорогих пленных. И получим еще больше золота в нашу казну. Отводим снага. Снага у нас в общем-то служит как пушечное мясо. В данном сражении. Но и это пушечное мясо не хочется терять. Да, кстати. Чего это мы? Догнать и уничтожить. Опять же вяжем бой копейщиками. А всеми остальными просто будем оказывать моральное давление. На врага. Поняв, что у Фрода осталось кольцо, Саурон, Саурона Гендальф спеш, спешно скачет в Шир, где получает последнее подтверждение того, что единственное кольцо сохранило свою силу. Чародей советует Фрода отправиться в дом Элронда. Как можно скорее, сам маг оставляет Фрода и скачет на восток, где останавливается в трактире горцующий пони, где оставляет трактирщику письмо для Фрода со строгим указанием отправить его с первым же надежным человеком в Хабитон.
В Бри Гендельфа настигает отрекшийся от войн Радагаст, передав Митрандеру важную новость о том, что все девять Назгулов пересекли Андуин, двигаясь на северо-запад, а также приглашение Сарумана на совет. Есть копейщики, мы начинаем сражаться. Обстреливаем, подходим. 95 пленных. Всех остальных, что ли, удалось уничтожить. Они потрясены. Теперь нам остается поколебать их. Мораль. Да, ну тут пришлось пожертвовать нашими копейщиками по полной. И ударами в спину мечники против копейщиков. Вот здесь мы точно этих ребят зажмем и уничтожим. Гендальф обрадовался приглашению главы ордена, искушенного в знаниях истории колец власти. Незадолго до этого войска Мордора начали войну в Итильене, атаковав Асгелиад. Гондорцы успешно отразили все удары, но с появлением одного из Назгул почти все гондорцы были перебиты, кроме четырех солдат, включая гондорских принцев Боромира и Фарамир. В это же время, согласовав свои действия с орками, сбегает Голум. Обеспокоенный рядом тревожных вестей, Гендальф просит Радагаста использовать свою дружбу с птицами и животными, уговорив их собирать информацию о передвижениях врага и нести их в Изенгард к Саруману. Продолжить битву. Надо забрать как можно больше пленных. Так и не достреляли мои свои колчаны. Бурый маг соглашается и скачет свое владение Росгабель. Митрандер отправляется в Изенгард, где надеялся найти поддержку. Но Саруман ставит чароде ультиматум. Или Гендельф остается служить Саруману, или же будет передан Морторцам. Митрандер пытается бежать, но в чародейском поединке терпит поражение и попадает в плен. Больше двух месяцев Гендальф провел в заточении на вершине Ортханка, пока орел Гвайхир, следуя указаниям Радагаста, не прибыл в Изенгард. Маг просит орла доставить его в Рохан, где бы чародей смог купить коня, но в Рохане Митрандер рождал холодный прием. Король Теоден попал под власть Гримы, помощника Сарумана, но король разрешает Гендальфу выбрать коня с условием, что Макс сразу же покинет Рохан. Мак выбирает самого лучшего королевского коня и скачет на север. В это же время Фрода, не получив письма от хозяина трактира, только начинает свой поход к дому Эр Элронда. Гендальф скачет на север, но он настигает только тревожные вести о деяниях Назгул. Гендальф узнает, что у Лайри уничтожили все заставы следопытов, перебив всех Дунаданов. В спешке Гендальф приезжает в Хабитон, где с ужасом узнает от Хемфаста Гемджи о том, что Фрода с Сэмом совсем недавно покинули за, сум... за сумки. Митрандер, забыв обо всем, приезжает в Кривражки, застав форменный переполох у местных жителей. Он находит разгромленный дом Фрода и рваный плащ Хоббита. Маг отчаялся, решив, что девятеро захватили Фрода в плен и отобрали кольцо. Гендальф отправляется в погоню, но кроме следов Назгулов ничего не находит. Вечером 30 сентября 3018 года Митрандер приезжает в Бри, где узнает от испуганного трактирщика, что Фрода жив, здоров но отправился в путешествие с подозрительным странником. Гендальфа эта новость обрадовала, и он пожелал трактирщику прекрасного пива. Такое желание в устах и старе имело чудесную силу, но беспокойство мага никуда не исчезло, так как он знал, что столкновение с... со всеми девятью Назгул, Хоббитом и Арагорну не пережить. Митрандер отправляется на древний опорный пункт Дунадана в холм Заверть, где стояла в дни Арнора башня Амансул. От Откуда отлично просматривается округа, и там могли стоять лагерем следопыты. Но прибыв на место, Гендальф никого не находит и остается ждать. Он чувствует присутствие Назгулов, но они днем не хотели связываться со старым магом. Ночью 3 октября все девять атаковали развалины Амансул. Гендальф отчаянно оборонялся, но потерпел поражение и бежал на восток. 
235 на 347. Отчаянная победа. Наездники на варгах получают две лычки опыта. И мы такие смогли преодолеть сопротивление элиты Гондора. Но это было сложно. Король чародей отправил в погоню четверых Назгул, а сам вместе с еще четырьмя кольценосцами остается на заверти. Через две недели Гендальф приехал в Имладрис и оповестил Элронда о серьезности положения. Через два дня Арагорн, Глорфиндейл и четверо хоббитов добрались до реки Брунен, Бруинен, где Элронд и Гендальф чародейским ударом завоп развоплотили девятерых Назгул, смыв их мощным речным потоком. Конечно, Гундар будет платить за таких воинов. Не оставить же он их бесплатно нам. Точнее, не подарит смерть этих воинов нам. Так, ну какое-то время нам удается сдерживать силы Гондора у наших границ. Насколько тяжело будет продолжать контролировать все эти переправы, я не знаю, но эти войска надо будет оставить здесь на переправах. 24 октября 3018 года в доме Элронда просыпается Фрода, излеченный Элрондом. Гендальф извинился перед Хоббитом за свое опоздание, объяснил причины своего отсутствия и рассказал Фрода восстановленную картину произошедшего. На следующий день Элронд созвал совет, на котором должна была решиться судьба Кольца Всевластия. Чародей на совете объявляет присутствующим о предательстве Сарумана, восстановив историю Кольца Всевластия от Исильдура до Гулума и поддержал мнение Элронда, что пользоваться кольцом Саурона для добрых дел невозможно, так как в основе любого действия будет лежать злая воля темного владыки, а также то, что кольцо невозможно отправить за море или уничтожить подручными средствами. На совете было принято решение уничтожить кольцо в огне вулкана Орадруин. Где оно было выковано? Носителем кольца стал Фрода Гендальф, вызвался помочь Хоббиту в тяжелом путешествии до Мордора. Лагерь разграблен. Мы получили много золота и кандидата на усыновление. Принимаем. Расширение Уолдберга. Дожились, как говорится. Дополняем нашу северную армию новыми и новыми воинами. Может быть для более мощного роста замков, отправим туда подходящих у рук хай. Стекаются войска на переобучение. К осаде мы подготовились. Так, здесь враг не пройдет, и нам очень важно следить Затем, куда они отправятся? Отправляются на корабли. Здесь мы... Нам ничего не остается, кроме как следить. Тут нам тоже переправу закрыли. Ну и, наконец-то, мы можем отправить шпиона. Лицезреть за борьбой, которая будет происходить между Гондором и Мордором. 9000 у нас есть. Грима отправляется к оркам Гундабада. Теперь выбор. Что строить? 8800. Или в кла... А, тут еще... Тут еще пока строится. Ладно, таки вложимся в строительство этой крепости. Пусть это и большая сумма. Еще отряд копейщиков можем нанять. Вот так вот они встретят тут нашу армию. Проверим найм. По 
помним, мы стараемся выжимать плотно все источники. Ну и отправим первых лучников на север. Переобучение пока не предвидится. И помним, на этом ходу мы будем осаждать Дунхару и покончим. Вау! Это что за чудо такое? Оно нам тут вообще не кстати. Ладно, выделим армию на поимку этого чуда. И в следующий раз мы все еще продолжим рассказ о приключениях Митрандера. О том, что происходило с Гендальфом и о том, как таки был уничтожен Саурон. Что ж, друзья, удачи, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал и до следующих серий.